న్యూస్ అప్డేట్స్ కి స్వాగతం నేను వినోద స్పెషల్ అప్డేట్స్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసా నేను రవలి న్యూస్ అప్డేట్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం దరిద్రవంత సాధనకై దళితుల దీక్ష కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన ఎమ్మెల్యే వైద్యుల నిర్లక్ష్యంతో మృతి చెందిన మహిళ వినాయక మండపం వద్ద లక్ష పుష్పార్చన ఘనంగా నిర్వహించిన గణేశుడి శోభాయాత్ర అపోలో హాస్పిటల్ వైస్ చైర్మన్ ఉపాసనకి ఘన స్వాగతం పలికిన ఎమ్మెల్యే కుమార్తె పవిత్రారెడ్డి చేతుల మీదుగా అందజేసిన స్వామివార్ల తోరణం నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన అటెండర్ ఉద్యోగుల మధ్య తలెత్తిన వివాదం తిరుపతి దేవస్థానంలో శ్రీవారికి ఘనంగా బ్రహ్మోత్సవాలు సెల్ టవర్ నిర్మాణాన్ని ఆపేయాలంటూ స్థానికుల ధర్నా రేవంత్ రెడ్డి నివాసం వద్ద టీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం నేతల నిరసన సీఎం కేసీఆర్ కు ఆర్టీసీ సమస్యలను విన్నవించుకున్న రవాణా శాఖ మంత్రి మంత్రి కేటీఆర్ పై ఎలాంటి విమర్శలు చేయవద్దన్న సివిల్ కోర్టు దళిత బంద్ ప్రకటిస్తే రాజీనామా చేస్తానన్న ఎమ్మెల్యే ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు సర్కార్ కసరత్తు నగర ఎమ్మెల్యేలతో సమావేశం నిర్వహిస్తామన్న మంత్రి కేటీఆర్ దిష్టి బొమ్మను దహనం చేసిన కాంగ్రెస్ నాయకులు సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గంలోని దుబ్బాక పట్టణంలో ఎమ్మెల్యే మాధవనేని రఘునందనరావు ఆధ్వర్యంలో దళిత బంధు సాధనకై దళితుల దీక్ష కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూల మాలలు వేసి సభస్థలం వరకు దళితులతో పాదయాత్ర చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దుబ్బాకలో దళిత బంధు అమలు చేసే వరకు దళితుల పక్షాన నిలబడి పోరాటాలు చేస్తామన్నారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరి సెంటర్ లో ఉన్న కేకే నర్సింగ్ హోమ్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది ఏడాది క్రితం మహిళకు సిజేరింగ్ చేసే సమయంలో వైద్యులు కడుపులో కాటన్ మర్చిపోయారు ఈ నేపథ్యంలో మహిళ తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతుంది పరిస్థితి విషమించడంతో హైదరాబాద్ లోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కి తరలించారు కుటుంబ సభ్యులు అప్పటికే కాటన్ కడుపులో పాయిజన్ గా మారింది ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ బాధితురాలు మృతి చెందింది వేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గం పరిధిలోని దయానంద్ నగర్ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో భద్రపద శుద్ధ చవితి సందర్భంగా కాలనీలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపం దగ్గర గణపతి హోమం నిర్వహించి అనంతరం గరికతో పుష్పాలతో లక్ష పుష్పార్చన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ కరోనా పూర్తిగా అంతమయ్యేలా గణనాథుని వేడుకొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించామన్నారు సూర్యపేట జిల్లా జాజిరెడ్డిగూడెం మండలం బొల్లంపల్లి గ్రామంలో ముదిరాజ్ సంఘం సభ్యులు గణేష్ నిమజ్జన ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు స్వామివారిని ఊరేగింపు సమయంలో గల్లీ గల్లీ తిప్పుతూ శోభయాత్ర నిర్వహించారు ఈ నేపథ్యంలో మహిళలు స్వామివారికి మంగళహారతులు ఇచ్చి కొబ్బరికాయలు కొట్టి స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తూ ఆటాపాటలతో వినాయకుని నిర్భంజనం చేశారు చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి అమ్మవార్లను మెగాస్టార్ చిరంజీవి కోడలు అపోలో హాస్పిటల్ వైస్ చైర్మన్ ఉపాసన దర్శించుకుంది వీరికి ముందుగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే బిఎపు మధుసూదన్ రెడ్డి కుమార్తె పవిత్రారెడ్డి దక్షిణ గోపురం వద్ద ఘన స్వాగతం పలికారు వేద పండితుల మధ్య స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీర్వచనం పొందారు అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో శ్రీకాళహస్తికే ప్రఖ్యాతి గాంచిన అలంకారి కండువ కప్పి వేద ఆశీర్వచనం అందించారు చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానంలో వెలిసిన శ్రీకాళహస్తి ప్రతిమలకు మకర తోరణం వితరణ చేసిన ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి కుమార్తె బియ్యపు పవిత్రారెడ్డి 
అనంతరం స్వామి వార్ల తోరణాన్ని ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి ఆలయ ఈవో పెద్దిరాజుకు శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి సన్నిధానం వద్ద శాస్త్రోత్తకంగా అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమం నా కుమార్తె చేతుల మీదుగా జరగడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు చిత్తూరు జిల్లా చిత్తూరు డిస్టిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీస్ లో అటెండర్ గా పనిచేస్తున్న రేణుబాబు అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాల పేరుతో నిరుద్యోగుల నుంచి డబ్బు తీసుకుని మోసం చేస్తున్నాడు ఈ నేపథ్యంలో బాధితులు చిత్తూరు ఒకటో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు బాధితుల సమాచారం మేరకు పోలీస్ సిబ్బంది సంబయ కండ్రిక వద్ద అరెస్టు చేశారు తక్కువ సమయంలో కేసును ఛేదించి ముద్దాయిని అరెస్టు చేసినందుకు పోలీసులను అభినందించారు అనంతపురం జిల్లా అనంతపురంలో కియా పరిశ్రమలో జూనియర్ సీనియర్ ఉద్యోగుల మధ్య వివాదం తలెత్తింది ఇది చిలికి చిలికి ఘాణవానల మారింది ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగులు పరస్పరం నిందించుకుంటూ ఇనుపరాడ్తో దారుణంగా కొట్టుకున్నారు ఈ దాడి ఘటనను కంపెనీలోని పలువురు వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు ఇది పెను ప్రకంపనలు సృష్టించింది ఇంత జరుగుతున్న కంపెనీ నిర్వాహకులు ఏమాత్రం పట్టించుకోకపోవడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు న్యూస్ అప్డేట్ లో స్మాల్ బ్రేక్ ఫనీసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం ఇరవై నాలుగు గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్స విభాగం మా దగ్గర గుండె సంబంధిత మూత్రపిండ కాలయ్య కంటి జబ్బులకు మోకాళ్ల శస్త్ర చికిత్సతో పాటు కోవిడ్ నైన్టీన్ బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ ఆపోజిట్ బీరంగూడ కమాన్ ఆర్సీపురం సంగారెడ్డి డిస్టిక్ ఫైవ్ జీరో టూ జీరో త్రీ టూ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ వన్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ మరియు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ సెవెన్ సెవెన్ జీరో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూస్ అప్డేట్స్ చిత్తూరు జిల్లా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమం యొక్క సమయాలను ఆలయ అధికారులు పండితులు తెలియజేశారు ఈ నేపథ్యంలో ఏడు రోజులు జరిగే కార్యక్రమంలో అక్టోబర్ ఐదున స్వామివారికి కోయిల్ అల్వార్ తిరుమంజనం అక్టోబర్ ఆరున అంకురార్పణ కార్యక్రమం అక్టోబర్ ఏడు నుంచి పదిహేనవ తేదీ వరకు ఏకాంతంగా శ్రీవారి పాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి అన్నారు అక్టోబర్ ఏడున ధ్వజారోహణం అక్టోబర్ పదకొండున గురువాహన సేవ అక్టోబర్ పన్నెండున స్వర్ణరథం పద్నాలుగున రథోత్సవం పదిహేను చక్ర స్నానం ధ్వజారోహణం కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయని తెలిపారు కర్నూలు జిల్లా డోన్ పట్టణంలో అయ్యప్ప స్వామి గుడి దగ్గర స్లిప్పర్స్ కాలనీలో సెల్ టవర్ నిర్మాణాన్ని ఆపాలి అంటూ టవర్ నిర్మాణం దగ్గర కాలనీ వాసులు ధర్నా చేశారు కాలనీ వాసులు మాట్లాడుతూ నివాస గృహాల మధ్య సెల్ టవర్ నిర్మాణానికి ఎలా అనుమతి ఇచ్చారు అంటూ నిలదీశారు దీనితో భవిష్యత్తులో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పట్టణ సిఐ మల్లికార్జున ఎస్ఐ ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని నచ్చ చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు హైదరాబాద్ గాంధీ భవన్ లో డ్రగ్స్ విషయంలో మంత్రి కేటీఆర్ ను అవమానించేలా మాట్లాడారంటూ టీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం నేతలు పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి నివాసం వద్ద చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది టీఆర్ఎస్ నేతలు నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడానికి దిష్టి బొమ్మతో రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి వద్దకు చేరుకున్నారు ఎస్ఐ యాకన్నా సిబ్బందితో వారిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా అక్కడే ఉన్న కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు టీఆర్ఎస్ నేతలపై కర్రలతో దాడికి దిగారు దీంతో అక్కడి పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ పరిస్థితిపై ప్రగతి భవన్ లో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ నేపథ్యంలో సీఎం కేసీఆర్ ను రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ కలిసి ఆర్టీసీ సమస్యలను విన్నవించుకున్నారు కరోనాతో పాటు డీజిల్ ధరలు పెరగడంతో ఆర్టీసీ పరిస్థితి మూలిగే నక్కపై తాడిపండు పడ్డట్టు తయారైందని ఇటువంటి కష్టకాలంలో ఛార్జీలు పెంచక తప్పని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని రోడ్డు రవాణా సంస్థ అధికారులు సీఎం కేసీఆర్ కి విన్నవించుకున్నారు ఆర్టీసీని తిరిగి నిలబెట్టుకునేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని పేర్కొన్నారు
హైదరాబాద్ మాదక ద్రవ్యాలకు సంబంధించిన కేసులో మంత్రి కేటీఆర్ పై ఎలాంటి విమర్శలు వ్యాఖ్యలు చేయరాదని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డిని హైదరాబాద్ సిటీ సివిల్ కోర్టు ఆదేశించింది కేటీఆర్ రేవంత్ పై చేసిన దాఖలకు పరువు నష్టం దావాను విచారించిన ధర్మాసనం మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ట్విట్టర్ తదితర సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా మంత్రి కేటీఆర్ పరువు ప్రతిష్టలను దెబ్బ తీసేలా ఎలాంటి పోస్టులు పెట్టవద్దని మాటలు అనవద్దని రేవంత్ అనుచరులను ఆదేశించింది హైదరాబాద్ నల్లగొండ జిల్లా మునుగోడు నియోజకవర్గానికి దళిత బంధు పథకం కింద రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తే తన పదవికి రాజీనామా చేయడంతో పాటు రాజకీయ సన్యాసం చేస్తానని ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి అన్నారు అంతేకాకుండా తాను రాజీనామా చేసి ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గెలుపుకు సైతం కృషి చేస్తానన్నారు హుజురాబాద్ లో ఈటల రాజేంద్ర ఓడించాలన్న కక్షతోనే దళిత బంధు పథకాన్ని కేసీఆర్ తెర మీదకు తెచ్చారని ఉప ఎన్నిక అవ్వగానే ఈ పథకాన్ని మూసి ఖాయమన్నారు హైదరాబాద్ నగరంలో రోజు రోజుకి జటిలమవుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కరించేందుకు సర్కార్ కసరత్తు మొదలు పెట్టింది వ్యూహాత్మక రహదారి అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఎస్ఆర్డిపి కింద ఐదేళ్ల క్రితం కీలకమైన కూడలలో పై వంతెనలు ఆకాశ మార్గాల నిర్మాణం రోడ్ల విస్తరణపై దృష్టి సారించింది కొన్ని రోడ్లను విస్తరింపగా మరికొన్ని చోట్ల పై వంతెనల నిర్మాణం కొనసాగుతోంది అధిక శాతం పై వంతెనలు వచ్చే ఏడాదికి పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ పూర్తయితే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తీరుతాయి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త ఫించిన్లు ఇస్తున్నట్లు గొప్పలు చెప్పి వాటికి మంజూరు ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి పెండింగ్ పెట్టింది అంతేకాకుండా కొత్త పెన్షన్లన్నీ మంజూరు చేసినట్లుగా నివేదికల్లో పేర్కొంటున్నారు టీఆర్ఎస్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆసర పెన్షన్లను మొత్తం నిలిపివేశారు కొత్త వాటి కోసము దరఖాస్తు చేసుకున్న మంజూరు నిలిపివేశారు తాజాగా రెండు నెలల కిందట హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నిక వస్తుందనే నేపథ్యంలో కొత్త పెన్షన్ రేషన్ కార్డులు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పరిధిలోని డిగ్రీ చివరి సెమిస్టర్ ఫలితాలను విడుదల చేశారు ఈ నేపథ్యంలో డెబ్బై రెండు పాయింట్ యాభై నాలుగు శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది బిఏ బిబిఏ బికామ్ బిఎస్సి కోర్సుల్లో అరవై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల ఏడు మంది హాజరు కాగా నలభై తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు రాష్ట్రంలో ఓయూనే డిగ్రీ ఫలితాలను ముందుగా ప్రకటించిందని కంట్రోలర్ ప్రొఫెసర్ శ్రీరామ్ వెంకటేష్ తెలిపారు మిగతా వివరాల కోసం ఓయూ వెబ్సైట్ ను సందర్శించాలని సూచించారు విద్యుత్ లో మంచి పురోగతి సాధించిన తెలంగాణ స్మార్ట్ మీటర్స్ అమర్చే ఆలోచన చేస్తుంది మొదటగా హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు కొన్ని ప్రైవేట్ ఆఫీసుల్లో స్మార్ట్ మీటర్స్ పెట్టాలని విద్యుత్ శాఖ భావిస్తోంది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత విద్యుత్ సరఫరాలలో మంచి పురోగతి సాధించామని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలో స్మార్ట్ మీటర్లు ఏర్పాటు చేయాలని టిఎస్ సర్కార్ భావిస్తోంది హైదరాబాద్ తొలి దశలో చేపట్టే విస్తరణ పనుల్లో ప్రతిసారి ముంపునకు కారణమవుతున్న బాటిర్ నెల్సులను గుర్తించి యుద్ధ ప్రాతిపదికను చేపట్టాలి నాలాలు చెరువులు రక్షణ అభివృద్ధి కోసం అవసరమైతే ప్రత్యేక చట్టాన్ని తీసుకువచ్చే యోచన చేస్తున్నాం దీనిపై త్వరలో నగర ఎమ్మెల్యేలతో సమావేశం నిర్వహిస్తామని పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు నాలాల విస్తరణ ఎస్ఎండిపి పనుల పురోగతిపై మంత్రి బుద్ధ భవన్ లో బాల్దియా ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు నారాయణపేట జిల్లా కొజ్గి మండల కేంద్రంలో శివాజీ చౌక్ దగ్గర కొజ్గి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ వారి ఆధ్వర్యంలో కేటీఆర్ దిష్టి బొమ్మను దగ్ధం చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి విసిరిన వైట్ ఛాలెంజ్ ని స్వీకరించకుండా తోక ముడిచిన కేటీఆర్ నీకు ఏమైనా శరం ఉందా అంటూ విమర్శించారు భజన బ్యాచ్ తో మా నాయకుడి ఇంటిపైకి తాగుబోతులను పంపించి ముట్టడి కార్యక్రమం చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోం అంటూ హెచ్చరించారు తెలంగాణ భవనాన్ని ప్రగతి భవన్ బద్దలు కొడతామని అన్నారు న్యూస్ అప్డేట్స్ లో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీఆర్ నైన్ టీవీ అన్ని రోగానికి అమ్మ ఆదర్శం ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్పోర్ట్స్ అండ్ క్లినిక్ అనుభవం అర్హత అంకిత భావం కల డాక్టర్లకి చికిత్స అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్పోర్ట్స్ అండ్ క్లినిక్ డయాబెటీస్ కీళ్ళ నొప్పులు సయాటిక వెన్నుముక సమస్యలు థైరాయిడ్ నిద్రలేమి మానసిక సమస్యలు ఋతు సమస్యలు అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్ మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం 